హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎంఎల్టీ హెల్తీ బ్లాగ్స్ సో ఈరోజు వచ్చి అనాటమీ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో ఇది బిఎస్సీ ఎంఎల్టీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ దీని గురించి వెరీ సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ దీంట్లో మీరు ఎగ్జామినేషన్స్ రాసేటప్పుడు ఎలాంటి డయాగ్రామ్స్ వెయ్యాలి సో అది కూడా చెప్తాను సో లాస్ట్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయొద్దండి సో ఈ విధంగానే మీరు ఎగ్జామ్లో అటెంప్టేషన్ ఇస్తే కంపల్సరీగా మార్క్స్ అనేవి మంచిగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సో గ్లాండ్ అంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఇది గ్రంథి అని సో ఆ గ్రంథు మామూలుగా ఏం చేస్తాయి గ్రంథులు అంటే సో సమ్ హార్మోన్స్ని సెక్రియేట్ చేస్తాయి సో ఇక్కడ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట సో ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అని వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి చెప్తాను ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏదైతే హార్మోన్స్ని సెక్యూట్ చేస్తుందో సో ఈ హార్మోన్స్ అంటే ఏం లేదు ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అనమాట సో ఆ గ్లాండ్ సెక్రియేట్ చేయడం ద్వారా ఇతర గ్లాండ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది వర్క్ చేస్తాయి అనమాట సో ఒక మెసేజ్ లాగా ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ వదులుతుంది అనమాట పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఏదైతే హార్మోన్స్ సెక్రియేట్ చేస్తుందో ఆ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయి ఇంకొక గ్లాండ్ని ప్రేరేపింపజేసి అవి పనిచేసేలాగా చేస్తాయి అనమాట సో ఈ యొక్క హార్మోన్స్ని ఎలా వదులుతుంది అంటే బ్లడ్ ద్వారా పంపిస్తే సో బ్లడ్లో అది విడుదలై బ్లడ్ ద్వారా అది ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి చేరితే అటువంటి హార్మోన్స్ సెక్రియేట్ చేస్తే వాటిని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఫోజా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక చిన్న నొక్ అనమాట సో ఆ నొక్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది ప్రెజెంట్ అయి ఉందనమాట ఈ ఫోజానే మనము ఇంకొక విధంగా ఏమంటామంటే ఈ నొక్కుని ఇంకొక విధంగా సెల్లా టర్కీగా అని అంటాం అనమాట సో ఈ యొక్క నొక్కుని ఓకే ఒక డిప్రెషన్ని దాంట్లో కదా పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంది సో ఈ డిప్రెషన్ ఏమంటాం సెల్లా టర్కీగా అంటాం పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని ఇంకొక విధంగా హైపోఫైసిస్ సెరిబ్రై అని అంటారు సో ఇది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనేది స్మాల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ దీన్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది సెక్రిట్ చేసే హార్మోన్స్ ఇతర ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ని ప్రేరేపింపజేసి అవి వర్క్ చేసేలాగా చేస్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అనమాట పిట్యూటరీ గ్లాండ్ షేప్ వచ్చి ఓవల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఓవల్ షేప్లో ఉన్నప్పుడు ఆంటీరియర్ పోస్టీరియర్లీ ఎయిట్ ఎంఎం డయామీటర్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్లీ ట్వెల్వ్ ఎంఎం డయామీటర్ అయితే ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క వెయిట్ ఎంతంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ మాత్రమే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హైపోఫైసిస్ సెరిప్రై ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ విచ్ ఈస్ ఆఫన్లీ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్ బికాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సిచ్యువేషన్ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద పిట్యూటరీ ఫోసా ఆర్ హైపోఫైసియల్ ఫోసా ఆర్ సెల్లా టర్కీకా షేప్ ఓవల్ ఇన్ షేప్ ఎయిట్ ఎంఎం ఆంటీరియర్ పోస్టీరియర్లీ టువల్ ఎంఎం ట్రాన్స్ఫర్స్లీ ఇట్ వెయిట్స్ అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ సో ఇప్పుడు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క పార్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి మెయిన్ గా టూ లోబ్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో ఒకటి ఆంటీరియర్ పిట్యూటరీ అని అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అని సో ఈ పార్ట్స్ గురించి డయాగ్రామ్ చూపిస్తూ చెప్తే బాగా అర్థమవుతుంది సో డయాగ్రామ్ చూపిస్తూ దీని గురించి అయితే చెప్తాను సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో టూ పార్ట్స్ టూ లోబ్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఒకటి ఆంటీరియర్ లోబ్ అండ్ పోస్టీరియర్ లోబ్ ఆంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఆర్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆంటీరియర్ పిట్యూటరీని అడినో హైపోఫైసిస్ అని కూడా అంటాం సో ఇది ఆంటీరియర్ పిట్యూటరీ సో అడినో హైపోఫైసిస్ సో ఇక్కడ ఆంటీరియర్ పిట్యూటరీలో మళ్ళీ త్రీ పార్ట్స్ అనేవి ఉందన్నమాట ఒకటి వచ్చి పార్స్ ట్యూబరాలిస్ పార్స్ డిస్టాలిస్ అండ్ పార్స్ ఇంటర్మీడియాని సో ఈ త్రీ పార్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే సో ఆంటీరియర్ లో సో ఇది ఆంటీరియర్ లో ఆర్ దీన్ని ఇంకొక విధంగా పార్స్ ఆంటీరియర్ అని లేకపోతే పార్స్ డిస్టాలిస్ అని లేకపోతే పార్స్ గ్లాండులారిస్ అని కూడా అంటారు సో ఈ యొక్క త్రీ పార్ట్స్ లో కూడా ఇది లార్జ్ గా ఉంది కదా సో లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్ వచ్చి పార్స్ డిస్టాలిస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ లో సో ఈ ఇంటర్మీడియా అంటే సో పార్స్ ఇంటర్మీడియా సో ఇది ఇంటర్మీడియట్ లోబ్ అనమాట సో 
సో నెక్స్ట్ ట్యూబరల్ లోబ్ ఆర్ పార్స్ ట్యూబరాలిస్ సో పార్స్ ట్యూబరాలిస్ లేదా ట్యూబరల్ లోబ్ సో ఇది థర్డ్ పార్ట్ అనమాట సో ఇదేంటంటే ఈ యొక్క పార్స్ డిస్టాలిస్ కి అఫ్వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే పైకి కొంచెం పొడిగింపబడింది అనమాట ఈ పార్స్ ట్యూబరాలిస్ అనేది ఓకే సో ఇదేం చేస్తానంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫండిబులం సో ఇన్ఫండిబులం అంటే నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఒకటి కోన్ షేప్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యంటే ఫినల్ షేప్ లో ప్రెసెంట్ అయ్యండి అందులో నుంచి సంథింగ్ ఏదైనా స్ట్రక్చరో లేకపోతే ఏదైనా నవ్సో సంథింగ్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దాన్ని ఇన్ఫండిబులం అంటాం సో ఈ యొక్క పార్ట్ కి ఇది ఇన్ఫండిబులం ఓకే ఈ యాంటీరియర్ లో అన్నిటికీ కూడా ఇది పార్స్ ట్యూబ్రాలిస్ అనేది ఇన్ఫండిబులం గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి అన్ని కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి సో ఇది పోస్టీరియర్ లోబ్ అనమాట పోస్టీరియర్ లోబ్ లో పార్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో న్యూరల్ లోబ్ ఆర్ పార్ట్స్ పోస్టీరియర్ ఆర్ పార్ట్స్ నర్వోజా అని కూడా అంటారు సో ఇది అనమాట సో ఇది వచ్చి ఈ యొక్క పోస్టీరియర్ క్యావిటీ లోనే స్మాలర్ గా ఉందనమాట యాంటీరియర్ లోబ్ తో పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం స్మాల్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ ఇన్ఫండిబులార్ స్టెమ్ అనమాట సో ఇది ఇక్కడ ఉంది ఇన్ఫండిబులార్ స్టెమ్ లో ఏంటంటే న్యూరల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట హైపోథలామస్ కి అండ్ ఈ యొక్క పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీకి ఇన్ఫండిబులార్ స్టెమ్ ద్వారా ఈ యొక్క నర్వస్ కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ మీడియం ఎమినెన్స్ ఇది వచ్చి ఇన్ఫండిబులార్ స్టెమ్ కి కంటిన్యూయేషన్ వచ్చి మీడియం ఎమినెన్స్ అనమాట సో ఇవి పార్ట్స్ ఆఫ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ పార్ట్స్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్ అడినో హైపోఫైసిస్ ఆర్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ న్యూరో హైపోఫైసిస్ ఆర్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ అడినో హైపోఫైసిస్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ యాంటీరియర్ లో ఇంటర్మీడియట్ లో ట్యూబరల్ లో యాంటీరియర్ లో పార్ పార్స్ యాంటీరియర్ ఆర్ పార్స్ డిస్టాలిస్ ఆర్ పార్స్ గ్రాండ్యులారిస్ ఇట్ ఈస్ లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లాండ్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఆర్ పార్స్ ఇంటర్మీడియా దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ థిన్ స్ట్రిప్ సపరేట్స్ యాంటీరియర్ లో బై ఇంటర్ గ్లాండ్యులార్ క్లెఫ్ట్ ట్యూబరల్ లో ఆర్ పార్స్ ట్యూబరాలిస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అఫోర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద యాంటీరియర్ లో దట్ సరౌండ్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫండిబులం పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఆర్ న్యూరో హైపోఫైసిస్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ పార్ట్స్ పోస్టీరియర్ లో ఇన్ఫండిబుల్ ఆర్ స్టెన్ మీడియం ఎమినెన్స్ పోస్టీరియర్ లో ఆర్ న్యూరల్ లో ఆర్ పార్ట్స్ పోస్టీరియర్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద పోస్టీరియర్ క్యావిటీ ఆఫ్ ద లార్జర్ యాంటీరియర్ లో ఇన్ఫండిబుల్ ఆర్ స్టెమ్ ఇట్ కంటైన్స్ న్యూరల్ కనెక్షన్స్ విత్ హైపోథలామస్ మీడియం ఎమినెన్స్ ఇట్ కంటిన్యూస్ విత్ ద ఇన్ఫండిబుల్ ఆర్ స్టెమ్ సో ఇప్పుడు రిలేషన్స్ ఆఫ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అంటే రిలేషన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సుపీరియర్లీ ఏముంది పైన ఏముంది ఇన్ఫీరియర్లీ ఏముంది సో ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్స్ లాటరల్ సైడ్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేది రిలేషన్స్ సో దీన్ని కూడా డయాగ్రామ్ చూపించి చెప్తాను నీట్గా అర్థమవుతుంది సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క రిలేషన్స్ చూసుకుంటే సో ఇది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ దీనికి సుపీరియర్గా పైగా ఏమున్నాయంటే డయాఫ్రామా సెల్లా ఉంది ఈ డయాఫ్రామా సెల్లా అంటే ఏంటంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి ఏదైనా పాసేస్ బయటకు వస్తుంది అంటే డయాఫ్రామా సెల్లా అనే ఒక సర్క్యులర్ హోల్ అనమాట అంతే డయాఫ్రామా సెల్లా అనేది ఒక హోల్ అందులో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి కావాల్సిన ఏదైనా పాసేజెస్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క డయాఫ్రామా సెల్లా నుంచే బయటకు వస్తాయి అనమాట సుపీరియర్లీ ఇంకొకటి ఏముందంటే ఆర్మిక్ ఆప్టిక్ చైష్మ అనేది ఉంది ఆప్టిక్ చైష్మ అంటే ఎక్స్ షేప్ స్పేస్ అనమాట ఒక స్పేస్ అయితే ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అది ఎక్స్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇది హైపోథలామస్ కి ముందుగా ఉంటుంది అంతే ట్యూబర్ సినేరియం సో సుపీరియర్లీ ఇంకొకటి వచ్చి ట్యూబర్ సినేరియం సో ఇది ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే హైపోథలామస్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఇందులో నవ్ ఫైబర్స్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతాయి అనమాట పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి హైపోథలామస్ వరకు ఇందులో నవ్ ఫైబర్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ వెంట్రికులర్ యొక్క ఇన్ఫండిబులర్ రీసెస్ అనేది కూడా సుపీరియర్లీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్లీ చూసుకుంటే ఇది అసలు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ మనకు ఫోజాలో ఉంది కదా సో ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు హైపోఫిషియల్ ఫోజా అనమాట నెక్స్ట్ స్పీనోయిడల్ ఏ సైనసెస్ అనేవి ఈ కింద ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి ఆన్ ఎదర్ సైడ్ వచ్చి కెవర్నెస్ సైనస్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ కెవర్నెస్ సైనస్ యొక్క కంటెంట్స్ కూడా ఆన్ ఎదర్ సైడ్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట కెవర్నెస్ సైనస్ అంటే ఈ యొక్క పిట్యూటరీ ఫోజ్ ఫోజా చుట్టూ ఈ పక్క ఈ పక్క ఉండేదాన్నే కెవర్నెస్ సైనస్ అంటాం ఈ యొక్క బాడీ
ఆర్టీరియల్ సప్లై ఆఫ్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఆర్టీరియల్ సప్లై అంటేనే రెడ్ మార్క్ లో రెడ్ యొక్క విజల్స్ కనిపిస్తుంది వీనస్ అంటే బ్లూ గా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ రెడ్ దాని పైన మీరు దృష్టి ఉంచితే ఇక్కడ పోస్ట్ సుపీరియర్ హైపోఫీషియల్ ఆర్టరీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇలా నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియర్ హైపోఫీషియల్ ఆర్టరీ సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతా మీకు స్మాల్ స్మాల్ కనెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా మిగతాటివంతా కూడా పోర్టల్ వైజల్స్ ఇది ఆర్టీరియల్ సప్లై అనమాట నెక్స్ట్ వీనస్ డ్రైన్ చూసుకుంటే వీనస్ సైనస్ సో డ్యూరల్ వీనస్ సైనసెస్ దీని యొక్క వీనస్ డ్రైనేజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ యొక్క నవ్ సప్లై చూసుకున్నట్లయితే కెరోడీ ప్లెక్సెస్ ఆఫ్ సింపాథటిక్ సిస్టమ్ సైనస్ ఆర్టీరియల్ సప్లై ఇంటర్నల్ కెరోరిట్ ఆర్టరీ సుపీరియర్ హైపోఫైసిల్ ఆర్టరీ ఇన్ఫీరియర్ హైపోఫైసిల్ ఆర్టరీ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ పోర్టల్ వెజల్స్ వీనస్ డ్రైనేజ్ డ్యూరల్ వీనస్ సైనసెస్ సో మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్ బాయ్